സി എമ്മിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല സാർ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് അനുവാദം തരുന്നില്ല പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയെ കാണാൻ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പോയി കണ്ടോ ഇല്ല ഞാനിത് ഫേസ്ബുക്കിലും ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഞാൻ എവിടെ നിങ്ങൾ എന്തിനി പുളി വചനങ്ങൾ പറയുന്നു പുളി വാക്കുകൾ എന്തിനു ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു വിഡ്ഢികളാക്കുക വിഡ്ഢികളാക്കുകയാണ് അവർ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല കൃത്യമായ കോമ്പൻസേഷനുള്ള ചവിട്ടാണ് സാറിനറിയാമോ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഓഫീസ് കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ട എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ആറായിരത്തി ആറായിരത്തി ഇഷ്ടം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ പൈസ കിട്ടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിനി പട്ടാളത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊള്ളേണ്ടി വരും നമസ്കാരം ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് ഒരു റിട്ടയർഡ് മെർച്ചന്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സി ചന്ദ്രമോഹൻ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് അതായത് വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനായിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരിൽ ഒരാളാണ് സി ചന്ദ്രമോഹൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും വെൽക്കം സാർ വെൽക്കം ടു ഇന്റർവ്യൂ വെൽക്കം യു വെരി മച്ച് സാറിന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസം മുൻപാണ് അന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻഡെപ് പരിചയപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ താങ്കളെ കണ്ടിരുന്നു ചാക്കയിലുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ മുൻനിരയിലാണ് ഒരു മെർച്ചൻ നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നടുത്തെരുവിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയുടെ മുന്നിൽ എത്തിയത് ഒന്ന് പറയാമോ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല ജനങ്ങൾക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ചു എന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക നിയമം ഉള്ളതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുമ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും കൊടുക്കണം അതായത് സാമാന്യ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി വായിക്കുന്നതായ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വരണമെന്നാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബറിലാണ് ഈ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് അതായത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള വിഴിഞ്ഞം നാവായിക്കുളം ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് പദ്ധതി അതെ ശരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബറിലാണ് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്നാണ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കല്ലിടാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ഓരോ ഭാഗത്തും വന്നു റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് വേറെ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിയാണ് ഇരു ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം ആകെപ്പാടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക കടലിനും ചെകുത്താനും ഇടയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലായി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പക്ഷേ എന്തായാലും അവർ വന്നു കല്ലൊക്കെ ഇട്ടു പോയി പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ റവന്യൂ അധികൃതർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് ഒരു രീതിയിലും പ്രതികരിക്കാൻ പോയില്ല അവർ പലരുമായിട്ടും സംബന്ധിച്ചു അതിനുശേഷം അവരൊരു പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്തി കാരണം നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചോളട്ടെ അതായത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗസറ്റിലൂടെ വരുന്നു അതിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു പത്രത്തിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പത്രത്തിൽ മാത്രം പത്രപരസ്യം വരുന്നു പക്ഷേ പലരും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആൾക്കാരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ കല്ലിടാൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിയുന്നതെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അതെ ആണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ ഒരു അമ്പലത്തിൽ തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് എന്നോടൊരു ഒരു വ്യക്തി വന്ന് പറയുന്നത് സാറിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ആരുമൊക്കെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അതിശയിച്ചു ആരാ നിൽക്കുക എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള സർവേഴ്സാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ചോദിച്ചോളട്ടെ ഇപ്പോൾ താങ
അറിയത്തില്ല ഈ വന്ന ആൾക്കാര് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണോ അതോ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി ആണോ അതോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവര് വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ റവന്യൂ അധികൃതരായിരുന്നു അതായത് ഇതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ ഓഫീസ് വിളപ്പിൽ അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇവർ വന്നു അളന്നു കല്ലിട്ടു പോയി ഇതിന് പല പ്രാവശ്യം പല കറക്ഷൻസും ഉണ്ടായി അതൊക്കെ അവർ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പിന്നെ വീടിനെ അളക്കാനും പിടിക്കാനുമായിട്ട് പി ഡബ്ല്യുയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു വൃക്ഷങ്ങളും അതിനനുപാതികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണാനായിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യത്തിനും പോവാനൊക്കെ അത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ഞങ്ങളെ ഇവർ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഞങ്ങളതൊരു ഉപദ്രവമായിട്ട് കണക്കാക്കിയില്ല കാരണം എന്തായാലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മീൻസ് പല കാര്യങ്ങളും അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു സാർ ഇതിൻ്റെ പണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലവും വീടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നോക്കിക്കോണം കാരണം താങ്കളുടെ വീടും പുരയിടവും പൂർണ്ണമായി പോവുകയാണ് എൻ്റെ വീടും പുരയിടത്തിലും അതായത് എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഏകദേശം എൻ്റെ മകൾക്കും എൻ്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും എനിക്കുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഏക്കറോളം ഭൂമി പോകുന്നുണ്ട് ശരി അതിൽ ഞങ്ങൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഏഴര മീറ്റർ കൂടി അവരെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത ഇപ്പം പരക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുടുംബ വീടുണ്ട് ആ വീടും പോവും സോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ഷെൽട്ടർ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ ഇലക്ഷൻ വന്നു കേന്ദ്ര മീൻസ് പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ വന്നു സോ അതിനൊരു തടയായി ഇവർ ഇതിനെയെല്ലാം വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കാരണം ഇലക്ഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പണം തരാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റിയില്ല ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ വി മുരളീധരൻ അതായത് ഈ ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ഞാൻ പല തരത്തിലും എന്താ പറയുക രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എനിക്കില്ല ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം അവരുടെ ഏക ആഗ്രഹം എടുത്ത ഭൂമിയുടെ പണം തരി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബി മുരളീധരൻ സാറിന് ചെന്ന് കാണുന്നു അദ്ദേഹം ഗോൾഫ് ലിങ്കിൽ വച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ എൻ എച്ച് എയുടെ റീജിയണൽ ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ മീണ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ സാഹു പിന്നെ ജനറൽ മാനേജർ മിസ്റ്റർ മല്ലിക് പിന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു വ്യക്തി ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ശർമ്മ ഇങ്ങനെ ഇവർ നാല് പേരും ഈ മീറ്റിംഗിൽ അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ചത് മിസ്റ്റർ മീണ വളരെ ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇതിനൊരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഇറക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഇവർക്ക് ഈ പതിനൊന്ന് വില്ലേജുകളുടെയാണ് ഇവർ ത്രീ ഡി വിജ്ഞാപനം എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചത് സോ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് അതായത് താങ്കളുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ആദ്യമേ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ പണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരും ഇന്ന് വരെ ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നോ എന്ന് കിട്ടുമെന്നോ പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കും അതിനിടയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ താങ്കളോട് പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേറൊരു വസ്തു വാങ്ങാൻ വാങ്ങാൻ താങ്കൾ വാങ്ങിയോ ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല പക്ഷെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ആകാശ് പോയി ആകാശ് പോയി താങ്കളെ പോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും എന്നെ പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു വീട് വയ്ക്കണമല്ലോ ഇവർ സാമ്പത്തികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് പണം കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇത് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വെച്ചത് കാരണം ഈ സമയങ്ങളിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ പലരും അവരവരുടെ ഏരിയ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാനായിട്ട് പല ഭൂമികളും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കാരണം നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന ഒരു ഏരിയ ആണല്ലോ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ആർക്കും തന്നെ വിട്ടുപോകാൻ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകില്ല ആ അത് കാരണം അവരിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വസ്തുക്കൾ മേടിക്കാൻ
താങ്കൾ നേരത്തെ അന്നത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ എൻ എച്ച് എയുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഗത്ഭരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ സമയത്ത് മിസ്റ്റർ മീണ സാർ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒന്ന് അവർക്ക് മൂന്നാല് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് കേന്ദ്രം ഇതിലേക്ക് വന്നത് സോ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് റോഡ് കേരളം നിർമ്മിക്കണം ഇതിൻ്റെ ജി എസ് ടി ആൻഡ് റോയൽറ്റി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ലാൻഡ് കോസ്റ്റ് അതും ഇവർ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഈ ലാൻഡ് കോസ്റ്റിനുള്ള പൈസയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരു ജിയോ ഇറക്കാൻ മടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നത് ഇത് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശരി അങ്ങനെ മീണ സാർ അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് മുരളീധരൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വി വിൽ പേ ദം ദ മണി പക്ഷെ അത് നടന്നിട്ടില്ല ജിയോ ഇറങ്ങിയില്ല എന്നാണോ അല്ല ജിയോ അതിനുശേഷം വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ജിയോ ഇറങ്ങി ഓക്കെ ഈ ആഗസ്റ്റ് സിക്സ്തിനാണ് മന്ത്രിസഭ കൂടുകയും ആഗസ്റ്റ് എയ്ത്തിന് ജിയോ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കി ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കി കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവുമായി ചേർന്നിത് നിർമ്മിക്കാം അതെ എന്നുള്ളൊരു കരാർ വ്യവസ്ഥ എഗ്രി എഗ്രി ശരി സോ ആ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പൂർണ്ണത ഇന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കാരണം ഞങ്ങൾ പലർക്കും നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു പലരെയും കണ്ടു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ എം എൽ എ ഐ വി സതീഷ് ഇവരെ ഞാൻ മെമ്മോറാൻഡം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും അത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൂഫും ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു ലെറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയോ ആരോ ആണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഴുതിയതായ ലെറ്റർ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരോ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിപ്ലൈ തരും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടക്കുന്നതായ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നത് റീജിയണൽ ഓഫീസർ ഭോപ്പാലാണ് ഐ കാൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ മനുഷ്യൻ എന്തായിരിക്കും ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ഏഴെട്ട് പേജിലുള്ള ഒരു മെയിൽ അയച്ചു എനിക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല സോ അത് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു ശരി അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായി മിസ്റ്റർ നിതിൻ ഗഡ്കരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തോന്നയ്ക്കൽ പോയിട്ട് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് തോന്നയ്ക്കൽ പോയി നിർമ്മല സീതാരാമന് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ശരി അവരൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് അവരെല്ലാവരും ഒരു കാര്യമേ പറയാം നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആണ് തെറ്റ് എന്താണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനം ആ സംസ്ഥാനം പണം തരാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല പകുതി കാശ് സംസ്ഥാനം കൊടുക്കണം അവരത് കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അതേ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും അതേ അവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ 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 സംഭവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പലരെയും കണ്ടു ഈ കാണുക എന്നുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ധരണയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തികം വേണമല്ലോ ഇതിനിടെ ഒരു ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഫോം ചെയ്തു ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ട് ശരി അതെ ഫോം ചെയ്തു അത് അതായത് അത് ഇലക്ഷന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തതാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ശരി പിന്നെ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അത് വളരെ ആക്റ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയെയും ധന കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയെ പോലും നേരിട്ട് കണ്ട് പരാതികൾ കൊടുത്തു അവരെല്ലാവരും പറയുന്നു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രശ്നമാണ് അവരെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെ അതെ നിങ്ങൾ സംസ്ഥാന ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര നേതാക്കന്മാരെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണല്ലോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയോ കാണേണ്ടത് അവരെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയെ കാണാൻ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പോയി കണ്ടോ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാമ്പറിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തോ അറിയില്ല അദ്ദേഹം
കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഒരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു സംസ്ഥാനം പകുതി കാശ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ ഒരു തീരുമാനമാകാത്തത് കൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാരലി ഈ പറയുന്ന ജി എസ് ടി റോയൽറ്റി വിഹിതത്തിലുള്ള ഇളവുകളും കാര്യങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ വൈകുന്നത് എന്നാണ് കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ വരെ കേട്ടിരുന്നത് ബട്ട് ഇപ്പൊ താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നു ഓഗസ്റ്റ് മാസം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ തടസ്സം ഇനിയുള്ള തടസ്സം ഇവർ പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല ആര് കൊടുക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൈസ കൊടുക്കാത്തതിന് എന്താ കാരണം പറയുന്നത് അവരുടെ പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല കാരണം ഇവരൊരു നേരത്തെ ഇവർ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഇവർ അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഹിതം അഞ്ച് തവണകളായി കൊടുക്കുക അതെ ഓക്കെ പക്ഷേ അതിനും ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസ് പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനം ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസം അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം തരാം എന്ന് പറയുന്നു ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയിൽ ആൾക്കാരെ പോയി കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു എന്ത് കണ്ടിരുന്നു അവർ പറയുന്നു ഇപ്പോഴും എവര് എവരൊന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആര് നമ്മുടെ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓരോ ജില്ലയിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനായിട്ട് കളക്ടറേറ്റിൽ ഒരു ലാൻഡ് അക്വിസേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നു പല പല പ്രാവശ്യം എന്താ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ള അവർക്കറിയില്ല ഈ ഭൂമി പറയും സാർ അവർക്കറിയില്ല ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ കണ്ടു പുതിയ കളക്ടർ അനുകുമാരി മാഡം നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടു നേരിട്ട് കണ്ടു നേരിട്ട് കണ്ടു നാല് പ്രാവശ്യം ഷി ഹാസ് ഗിവൺ മീൻസ് എ വെരി ഗുഡ് റെസ്പെക്ട് ടു അസ് ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് പേരായിട്ടാണ് പോയത് സോ ഷി ടോൾ മീ വെരി ഫ്രാങ്ക്ലി ഐ ആം ഹെൽപ്ലെസ് ഐ കാൺ ഡു എനിത്തിങ് ഓൺ ദിസ് ഈ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം ഹയർ അതോറിറ്റീസിൽ നിന്നാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ പോയത് പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ആദ്യം എന്നോട് ഇവരുടെ ഈ ഓർഡർ വന്നില്ലേ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മാഡം ദിസ് ഓൾ ദ ഓഫീസ് സറണി ഷോർട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് സോ പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി പ്രൊവൈഡ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണി എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മാഡം എന്താ പറഞ്ഞ അതിന് മാഡം പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യാം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവർ മീൻസ് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കകം എല്ലായിടത്തും സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ കൊടുത്തു രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചെന്നു ഈ ഡിപ്രിഷിയേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എനിക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് മീൻസ് ഇവരുടെ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ മിസ്റ്റർ മീണ ആണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായി ഡിപ്രിഷിയേറ്റഡ് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി ഈ ഡിപ്രിഷിയേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു വ്യക്തത വരുത്താമോ അതായത് ഭൂമി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണോ അതോ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഡിപ്രിഷിയേറ്റഡ് വാല്യൂ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള എല്ലാ നിർമ്മിതികൾക്കും ഡിപ്രിഷിയേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള വിലയായിരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണോ വസ്തു ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട് അവർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിലയാണോ സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങനെ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വരെയുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ത് അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി വൈൽ ദേ വൈൽ ദ ഗവൺമെൻറ് ടേക്സ് ഓവർ ദിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ദി ഹൗസസ് they should be given with very fair compensation mm. then number 2 avaru parayunnathu not depreciated value there is nothing called depreciated value mm. there is something called replacement value mm. adayathu enna oru vyakti vannu kudi olippikkumbol enikku thariyendunnu replacement value aanu enikku adu pole oru veedu tirichu vachu enikku avade വസിക്കണം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ സാർ അതായത് ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ വീട് സേ ഫോർ
ഞങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സമരമാണ് അതെ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു ജീവോ ഇറക്കി ആ ജീവോ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമാക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ ഓർക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹം തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി റിങ് റോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയവർക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ട ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയത് ഓഗസ്റ്റ് ആണ് അതേ ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞത് നവംബറിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി ഈ ഭൂമിയുടെ വില എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി പക്ഷേ ഈ അതിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിതികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാകാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് കേൾക്കുന്നു ശരിയാണോ അത് ശരിയാണ് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശരി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അതായത് അന്ന് കൂടിയ മീറ്റിങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് പൂർണ്ണമായും യോജിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ എന്താ പറയുക ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം തിന്മയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ അന്ന് ഒപ്പിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒപ്പിട്ട കരാറിൽ വീടിനെല്ലാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിലയാണ് എന്ന് അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് 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 അപ്പോൾ അന്ന് അത് എഗ്രി എഗ്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആവുക തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് പോകണം കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് സോ ഏതൊരു ഗവൺമെൻറ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്താലും ജനങ്ങളെ അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടത് അവരുടെ കർത്തവ്യമാണ് മനസ്സിലായി വീട് നഷ്ടമാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള തുകയെ കിട്ടൂ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെച്ച കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക് അറിയാമോ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയോ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കറിയാം അവർക്കറിയാം അവരും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് അവരെന്താ പറയുക അവരും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഡിപ്രിഷിയേറ്റഡ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഒരേ നിലപാടാണ് ഒരേ നിലപാടാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി കളക്ടറുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കളക്ടർ വളരെ വിശദമായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിപ്രിഷിയേറ്റഡ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് തന്നെ എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർമാർക്ക് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഭൂമിയുടെ വില സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഭൂമി അവർ ഏറ്റെടുത്തു അതെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ എത്ര രൂപ സെന്റിന് തരുമെന്നുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ അറിയില്ല അറിയില്ല അങ്ങനെ പറയേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ പറയേണ്ടതാണ് അത് നിയമം അനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വീണ്ടും വിധിയുണ്ട് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഏഴ് സംഗതികൾ ഇവർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഒന്ന് ഭൂമി ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂമിക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്പർ ടു നിങ്ങൾ അവരെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും ബോധവാന്മാരാക്കണം ഞങ്ങൾ ഇത് ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭൂമി അതായത് രാഷ്ട്ര നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വ്യക്തിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദ് ചെയ്യും മൂന്നാമതൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു ഫെയർ കോമ്പൻസേഷൻ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വന്നാലും സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഈ ഉത്തരവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണ അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട് നാലാമത് ഒരുത്തരെയും അവരുടെ കണ്ണീരടങ്ങിയ ഒരു സംഗതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഏഴ് നിയമങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആ ഏഴ് മീൻസ് എന്താ പറയുക ക്ലോസസ് ഇതിൽ ഒരു ക്ലോസ് പോലും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ ഈ നിമിഷം വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളോട് വീടൊക്കെ മാറി വേറെ വീട് നോക്കിക്കോളൂ വസ്തു നോക്കിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു അന്ന് അന്ന് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് പറയേണ്ട കാര്യം മേലേ നിന്ന് കിട്ടിയതായിരിക്കാം മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ കുറേയധികം ആൾക്കാർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുന്ന പലരും കടം വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമിയും പ്രമാണവും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സർക്കാരിന് കൊടുത്തത് അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ എന്താ ശരിക്കും ജനങ്
ഞങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെ പങ്കജക സ്റ്റൂരിയുണ്ട് മദർ തെരേസ കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് കൈ കടത്തിയില്ല സമ്പന്നരെ വിട്ടുപിടി സമ്പന്നരെ വിട്ടുപിടിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറയുന്നില്ലാത്തവരെ ഇല്ലാത്തവരുടെതാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് മുഴുവൻ അതൊരു സത്യാവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ രോഗികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇന്നലെ സമരമുഖത്ത് കണ്ട ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഹാൻഡിക്യാപ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചില കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബെഡ്ഡണാണ് അവർക്ക് അന്ന് ഈ സംഗതി വി മുരളീധരനായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് അതിശക്തമായിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ സാഹു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് ആ അദ്ദേഹത്തിന് സാഹു സാബിന് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സങ്കടം തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരുടെ വീടുകൾ പോലും അത്ര നല്ല വീടുകളല്ല അവർക്കൊരു ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഞങ്ങൾ ആരും ഗവൺമെന്റിനെതിരല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റിനും എതിരല്ല പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് വരെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലം വരെ പൊതുവെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വസ്തു വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഭയങ്കരമായിട്ട് രൂക്ഷമായിരുന്നു അതൊക്കെ അന്ന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പൊന്നുമ്പുല തസ്തിദാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കരമന കളിക്കാനുള്ള സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തസ്തിക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ മാന്യമായൊരു വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നടന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മാന്യമായൊരു വില കൊടുത്തിട്ടാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ റിങ് റോഡിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാന്യത പുലർത്തേണ്ടവർ പുലർത്തുന്നില്ല അത് ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല എത്രമാത്രം അത് സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ കുറേ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയാസിൻ്റെ കൈ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇതിനു ചുറ്റും പലരും ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബിൽഡർമാരൊക്കെ ഒരുപാട് ഭൂമി ഒരുപാട് ഭൂമി അവർക്ക് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു സംഗതി വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ ഔട്ടർ ഗ്രോത്ത് കോറിഡോർ ഔട്ടർ ഏരിയ ഗ്രോത്ത് കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും വരുന്ന വാർത്തകൾ ഈ ഔട്ടർ ഗ്രോത്ത് ഏരിയ അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് വാർത്തകൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് അതായത് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല ബിസിനസ്സുകളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഭൂമിയെ ലൂപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ലൂപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഭൂമി ഒന്ന് എടുത്തു അതിൽ ഗവൺമെന്റിന് ആ സമയത്ത് അമ്പത് സെന്റ് മതി ബാക്കി അമ്പത് സെന്റ് അവർ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആസ് എ റെന്റ് ഓർ സംതിങ് ഒരു ലീസിൽ എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്ത് ഒരു റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും സാധിക്കില്ല പിന്നെ എന്താണ് അതിനൊരു പരിഹാരം കാരണം വിഴിഞ്ഞത്ത് കപ്പലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു വിഴിഞ്ഞം ഇന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു സങ്കല്പമാണ് അല്ല വിഴിഞ്ഞത്ത് വരുന്ന കപ്പലുകൾ വലിയ കൂറ്റൻ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഷിപ്പുകളിൽ വരുന്ന മദർ ഷിപ്പുകളിൽ വരുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ ചെറുകിട കപ്പലുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ ഒന്നും നിലത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് ബൈ റോഡ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ അതിനൊരു പോം വഴി എന്താണ് സർക്കാർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു പോം വഴി ഇതുവരെ അവർ പറയുന്നില്ല എന്താണ് പോം വഴി എന്നുള്ളത് സാർ അതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് മദർ ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഫീഡർഷിപ്പിലേക്ക് കാർഗോ മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാം സി ആസ് ആം എ റിട്ടയർഡ് മർച്ചൻറ്റ് നേവി ഫെലോ എനിക്കിതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബേസിക് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല നോളജ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് അതിനെന്താണ് ചിലവെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇവരൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുക പക്ഷെ ഒരു ഷിപ്പ് അകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് ചിലവുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് ചിലവുണ്ട് ഒരു ഷിപ്പിൽ നിന്ന് കാർഗോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന്
എനിക്കിതെല്ലാം വേണം എങ്കിലേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാനൊക്കുള്ളൂ സോ ഞാൻ ഇവരെ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നാധാരം വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചില മാതാപിതാക്കൾ അത് എഴുതി കൊടുത്തു കാണില്ല അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി സർക്കാരിൻ്റെ ചുവപ്പ് നടയിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫയലുകൾ ഒരുപാട് ഫയലുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടെടുക്കാൻ ഒരു ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ആണ് അതെ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പലരും അവരുടെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ പണയം വച്ചിട്ടാണ് പൈസ പല കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇവർ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല സോ അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാധുക്കൾ മുത്തൂറ്റ് പോലുള്ള പല എന്താ പറയുക കഴുത്തറപ്പൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കടം എടുത്ത് ഇവർക്ക് പൈസ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചടച്ച് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം പറഞ്ഞ് പുളിവാച വചനങ്ങളാണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് കാശ് കിട്ടും രണ്ട് മാസത്തിനകം നിങ്ങളുടെ പൈസ കിട്ടും അപ്പോഴും ആരും അത് ചെയ്തു പോകും സാർ ഏ നിങ്ങൾ എന്തിന് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും കണ്ടു ഇതുവരെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയാണ് സി എമ്മിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല സാർ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് അനുവാദം തരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നമുക്ക് പെർമിഷൻ തരും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പോയിൻമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റി വിങ്ങിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ഈ അപ്പോയിൻമെന്റ് മീൻസ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അവ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും അറിയില്ല മന്ത്രിമാരോട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമില്ല ഒന്നും അവർക്ക് നിശ്ചയമില്ല അവരുടെ ഞാൻ ഫോർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് മിസ്റ്റർ ബിജു ഐ എ എസ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് മിസ്റ്റർ മീണ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് റീജിയണൽ ഓഫീസ് എൻ എച്ച് എയുടെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കാണ് മിസ്റ്റർ മീണ സാബിനെ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയായി നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പോയി ഞാൻ ഇപ്പോഴും മിസ്റ്റർ ബിജുവിനെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് വരികയാണ് നിങ്ങൾ പോയി കാണും എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് അഞ്ച് മണിക്ക് പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ കാരണം അവിടെ നിന്ന് ആരും പാസ് വരത്തില്ല സോ ഞങ്ങളതങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു വളരെ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് പോയി ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം മിസ്റ്റർ ബിജു സാറിനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു ഓഫീസിൽ പോയി ഓഫീസിൽ പോയിട്ടല്ല ഞാൻ വിളിച്ചു കാരണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണമല്ലോ ശരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സി എ വിളിക്കും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് വിളിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ആരോ ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും സാറിന് പറ്റത്തില്ല സാർ ആരെയും കാണുകയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും സാർ ഒരു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവരാരെയും കാണാൻ ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ ഒക്കെ കണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഘട്ടം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവരെ കാണാൻ പറ്റും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്ല എം പിയും അല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് കാണാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്തായി കാരണം ഒരു മാസം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആ അതിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി ഞാൻ തരാം അതായത് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് വി മുരളീധരൻ സാറിനെ കാണാൻ നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള ലോക്കൽ ബി ജെ പിയുടെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒന്ന് കാണണമല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ നമ്പർ വന്നു ആ സെക്രട്ടറി ഇതുവരെ ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല ആർക്ക് അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതിലൊക്കെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം സുരേഷ് ഗോപി സാറിനെ കാണാൻ ഞാൻ എന്തുമാത്രം ശ്രമിച്ചെന്നറിയൂ അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് തരുന്ന മറുപടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെക്രട്ടറി ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതെ പി ഐ ഒ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ
ഇന്ന് വരെ സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഞാനിത് ഫേസ്ബുക്കിലും ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഞാൻ എവിടെ നിങ്ങൾ എന്തിന് ഈ പുളി വചനങ്ങൾ പറയുന്നു പുളി വാക്കുകൾ എന്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു വിഡ്ഢികളാക്കുക വിഡ്ഢികളാക്കുകയാണ് അവരെ ഓരോരുത്തരും ഇത് ജനം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്പ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരും ചെന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളും പലതും ചെയ്യും സാധാരണ സർക്കാർ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പരിവേദനമായിട്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആൾക്കാർ സഹകരിക്കുന്നില്ല വികസനത്തിന് ഭൂമി കിട്ടുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ വികസന വിരുദ്ധരാണ് അവർ വികസനത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല കൃത്യമായ കോമ്പൻസേഷനുള്ള ചവിട്ടാണ് സാറിനറിയാമോ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഓഫീസ് കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ട എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ആറായിരത്തി ആറായിരത്തി ഇഷ്ടം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഈ ആറായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ പ്രമാണവും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഒരക്ഷരം ഉണ്ട് ആറായിരം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് ഈ ഇത്രയും വാങ്ങി വെച്ചു എങ്കിലും ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവർ വാങ്ങി വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഒരു തഹസീൽദാരനെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് അവർക്ക് മേളിൽ നിന്നുള്ളവർ പറയുന്നത് അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അവരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല അവർ വളരെയധികം ആക്റ്റീവായിട്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വിളപ്പിൽ തഹസീൽദാറിനെ ഞാൻ പോയി രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ലെറ്ററും കൊണ്ടുപോയി മിസ്റ്റർ അജയ് തന്ത മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് നാഷണൽ ഹൈവേ അത് ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സാങ്ഷൻ ആവുന്നതാണ് കാരണം ഹീ ഇസ് ആൻ ഇന്നസെൻറ്റ് ജെൻറ്റിൽമാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല പ്രാക്ടിക്കലി പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വെൻ ഹീ ഹിൻസെൽഫ് ഈസ് അഡ്മിറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് സാങ്ഷൻ സാങ്ഷൻ ആവാത്തൊരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം പ്രമാണം വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രമാണവും ഇല്ല പ്രൊജക്റ്റും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല കാശും ഇല്ല കാശും ഇല്ല പ്രമാണം കൊടുത്തവർ പരിപാടി അതെ സോ ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുകൾ കാരണം ഇവർ ഈ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞു സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കും ആരുടെ സമയം ആരുടെ സമയം ഞാൻ എന്റെ മരണശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മരണശേഷമോ നിങ്ങളുടെ സമയം വരിക ഞങ്ങൾക്ക് അതല്ലല്ലോ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഡിസംബർ മുപ്പതിന് മുന്നേ ഈ പതിനൊന്ന് വില്ലേജുകൾ അവർ ഈ മേടിച്ചു വെച്ച പ്രമാണങ്ങൾ പതിനൊന്ന് വില്ലേജുകളുടെ പ്രമാണങ്ങളും എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പൈസ കിട്ടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിനി പട്ടാളത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലേണ്ടി വരും അല്ലാണ്ട് ഇവരിനി ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ട സി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാകരുത് നമ്മൾ റഷ്യയിലൊക്കെ ഈ നിയമം വളരെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതാണ് ഐ അഡ്മിറ്റ് ഇവിടെയും എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മളതല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു അവകാശമുണ്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് ടു ലീവ് അതാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ അവർ പിടിച്ചു പറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി സാറിൻ്റെ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്തു അതെ ഒരുപാട് പേർ സാധുക്കൾ രോഗികൾ വന്ന പൊരി വെയിലത്ത് കുത്തിയിരുന്നു അതെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആവശ്യം എന്താണ് ഇതേ ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വാല്യൂവിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണോ അല്ല രണ്ടുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടിരുന്നതായ പണം മാന്യമായ കാശ് മാന്യമായ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണം കിട്ടണം ശരി ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് വില അനുസരിച്ച് ഇന്ന് എന്താണ് ഇവർ ഈ മാർക്കറ്റ് വില എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സർക്കാരിന്റെ രേഖകളിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ അല്ല പ്രമാണത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയാണ് ഇവരുടെ മാർക്കറ്റ് വില ഈ അതായത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും ഏത് മന്ത്രി ആയാലും അതായിരിക്കുമോ പ്രമാണത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടു
ഭൂമി കിട്ടുക അതിന് ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത സകല കാര്യങ്ങളും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് മീൻസ് അവരുടെ എല്ലാ ഈ ഡ്രോയിങ്സിലൊക്കെ അവർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ അതൊന്നും ഇനി തിരികെ കൊണ്ടുവരിക പോസിബിൾ അല്ല പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അഥവാ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനകത്ത് വെച്ച് ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത നടപടി എന്താ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് ഒരു ധർണ്ണ മാർച്ചും ധർണയും നടത്താനാണ് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും ഈ അടുത്ത കോഴിക്കോടേക്കല്ല ഇവിടുത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രസിഡൻസിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനകം ഗവൺമെന്റ് വളരെ സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവർക്ക് വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ടേ ഞങ്ങളെ ഭൂമിയും വീടുകളും എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ മാറുകയില്ല അത് തീരുമാനമായതാണ് അത് ഓരോ വ്യക്തികളും ഈവൺ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത കുഞ്ഞിനെ വരെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷണം കൊടുക്കും മനസ്സിലായി അത് തീർച്ചയായും ഏതായാലും പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ് അതിന് മുൻപ് തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ സർക്കാർ നല്ല തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാത്തി